ஸ்டடி சர்க்கிள் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்று நாம் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தா ரீசெண்டாக ஆர்ஆர்பிஎஸில் இருக்கக்கூடிய வேக்கண்ட்டை ஃபில் பண்ணுறதுக்காக நோட்டிஃபிகேஷன் அதாவது இருக்கக்கூடிய காலி பணியிடங்களை நிரப்புறதுக்கான அறிவிப்பானை வெளியாகி இருக்குது ஸோ இந்த அறிவிப்பானையில் இந்தியா முழுக்கவும் இருக்கக்கூடிய நாற்பத்தி மூன்று ஆர்ஆர்பிஎஸ் இருக்குது ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆர்ஆர்பிஎஸ்க்கும் வேக்கண்ட் ஃபில் பண்ணுறதுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் விட்டுருக்காங்க ஸோ அதை பற்றி தான் இன்னைக்கு கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதை பற்றி தான் பேசிக் எலிஜிபிலிட்டி க்ரைடீரியா ஆரம்பித்து எஜுகேஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் அது எத்தனை வேக்கண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறது முதற்கொண்டு இந்த வீடியோஸில் பார்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதில் நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா தமிழ்நாடு கிராம பேங்க் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ இதை பற்றி தெரியாதவங்க மேபி இருக்கலாம் உங்களுக்கு தெரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா இதுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஏப்ரல் ஒன்று அந்த நிதியாண்டுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா பல்லவன் கிராம பேங்க் அண்ட் தென் பாண்டியன் கிராம பேங்க் அப்படின்னு ரெண்டு பேங்க் இருந்துச்சு தமிழ்நாட்டில் ஸோ அந்த ரெண்டு பேங்க்கையும் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஒருங்கிணைச்சு தமிழ்நாடு கிராம பேங்க் அப்படின்னு ஒரு புதிய பேங்க் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஆரம்பித்தாங்க ஸோ இந்த பேங்க் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கிராமப்புற மேம்பாடு இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ இந்த கிராமப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துவதற்காக ஆரம்பிக்கப்பட்ட வங்கி இது ஸோ இதில் தான் நமக்கு வந்து பார்த்திங்கனாக்கா காலை பணியாளர்களுக்கான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம கிராம வங்கி அப்படின்னு சொல்லியாச்சு ஸோ அப்படின்னும் போது நம்ம எந்த மாதிரி வேலைக்கு நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது நமக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ அந்த வேக்கண்ட் டிசைக்னேஷன் இருக்கும் இல்லைங்களா அந்த பதவி என்னென்ன பதவி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆஃபீஸ் அசிஸ்டண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மல்டிபர்பஸ் ஸ்டாஃப் ஸோ அவங்களுக்கான எக்ஸாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ப்ளூனரி அண்ட் மெயின்ஸ் முதல் நிலை தேர்வு மற்றும் முதன்மை தேர்வு அவங்களுக்காக நடக்கும் அண்ட் தென் ஆஃபீஸர் ஸ்கேல் ஒன் அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம தெளிவாக புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பேங்கில் ஸோ அந்த போஸ்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா மூன்று கட்டமாக தேர்வு நடைபெறும் ப்ளூனரி மெயின்ஸ் அண்ட் இன்டர்வியூ அதாவது முதல் நிலை தேர்வு முதன்மை தேர்வு மற்றும் நேர்முக தேர்வு அந்த நேர்முக தேர்வில் என்ன செக் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டோம்னா நம்மளோட அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஸ்கில்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அதாவது நிர்வாக திறன் அதை வெளிப்படுத்தக்கூடிய திறமை உங்கள்கிட்ட இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுறதுக்காக தான் அந்த இன்டர்வியூ அப்படிங்கிறது இருக்கும் சில பேர் இன்டர்வியூ நல்லா பண்ணலாம் இல்லை எனக்கு இன்டர்வியூவெலாம் செட் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆட்கள் ஆஃபீஸ் அசிஸ்டன்ட் மட்டும் கான்சன்ட் பண்ணால் போதுமானது ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா சிலபஸ் ஈஸியாக தான் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு பொசிஷனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம எப்படி படிக்கணுங்கிறத அப்புறம் பார்க்கலாம் அண்ட் இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா முப்பதாம் தேதி வந்து பார்த்தா அறிவிப்பு வெளியிட்டுருக்காங்க ஸோ ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் என்னையிலேருந்து அப்ளை பண்ணலான்னு பார்த்தா ஜூலை ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு அதிலேருந்து ஜூலை இருபத்தொன்னாம் தேதி வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட இருபத்தொரு நாள் இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஃபில் பண்ண முடியும் ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம முடிஞ்ச அளவு தள்ளி போடாமல் ஏன்னா சில பேர் டெட் டெனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அப்ளை பண்ணுவாங்க ஏதாவது இருபத்தோராம் தேதி மூணு மணிக்கு ஆரம்பித்து வேக வேகமாக முடிப்பாங்க சர்வர் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவ்வளோ பிஸியாக இருக்கும் சில பேருக்கு அப்ளிகேஷன் ரிஜெக்ட் ஆகிடும் சில பேரால் பேமெண்ட் ப்ரொசீட் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஐ மீன் அப்ளிகேஷன் டேட் ஆரம்பித்து ஒரு ஒன் வீக் கழிச்சோ இல்லை ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு கழிச்சோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அப்ளை பண்ணிட்டோம்னா கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக இருக்கலாம் அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதுக்கேற்ற மாதிரி நமக்கு மார்னிங் பேட்ச் அதாவது எட்டு மணி பேட்ச் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பேட்ச்சுக்கான டைம் ஸ்லாட் அலாட் பண்ணுறது நமக்கு சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது எவ்வளோ சீக்கிரமாக அப்ளை பண்ணுறோமோ அவ்வளோ சீக்கிரமாக அதுக்கான வாய்ப்புகளும் அருமையாக இருக்கும் ஸோ அந்த நம்பர் ஆஃப் வேக்கன்சிஸ் எத்தனை காலி பணியிடங்கள் இருக்குதுன்னு செஞ்சுட்டாக்கா நாங்கள் படிக்கிறதுக்கு ஒரு க்யூரியாசிட்டி இருக்கும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஆஃபீஸ் அசிஸ்டண்ட் அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இரநூத்தி அறுபது காலி பணியிடங்கள் இருக்குது அதே மாதிரி ஆஃபீஸர் ஸ்கேல் ஒன் அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பதவிகளுக்கு எழுபத்தி நான்கு காலி பணியிடங்கள் இருக்குது ஸோ இது இரநூத்தி அறுபது ஒரு எழுபத்தி நாலு கிட்டத்தட்ட ஒரு முந்நூற்றி முப்பத்தி நாலு வேக்கண்ட் இருக்குது ஸோ அப்படி இருந்தாலும் சில பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது ரொம்ப கம்மியாக தெரியலாம் ஸோ இந்த வேக்கண்ட் இப்போ டிஎன்பிசியெலாம் கிட்டத்தட்ட ஒம்பதாயிரத்தி ஐநூறு வேக்கண்ட்டு இந்த மூவாயிரத்தி ஐநூறு ஆயிரத்தி இரநூறு ஆச்சு குறைஞ்சபட்சம் வரும் அப்படின்னும் போது நமக்கு இங்கே வந்திருக்கிறதே குரூப் பண்ணுக்கு உண்டான வேக்கண்ட் அந்த மாதிரி தான் வந்திருக்குங்களா ஸோ சில பேர் இதை கம்மியாக ஃபீல் பண்ணலாம் சில பேர் இதுவ
அண்ட் அதிகபட்சம் இருபத்தெட்டு வயது வரைக்கும் அவங்க எலிஜிபிள் இருப்பாங்க ஸோ அதையும் மீறி ஏஜ் அவங்களுக்கு அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் வயது தளர்வு அளிக்கப்படுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்க அளிக்கப்படும் அதுக்குன்னு சில நார்ம்ஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ பார்த்திங்கனாக்கா அதில் எஸ்சி எஸ்டி பீப்புள்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா எஸ்சி எஸ்டி கேண்டிடேட்ஸ் அவர்களுக்கு ஐந்து வருடங்கள் விலக்கு அளிக்கப்படும் ஓபிசி கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கனாக்கா மூன்று வருடங்களுக்கான வயது தளர்வு அளிக்கப்படும் அதேமாதிரி பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கனாக்கா பத்து வருடங்களும் அதேமாதிரி எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் நம்ம ஓய்வு பெற்ற இராணுவ வீரர்கள் இருப்பாங்க இல்லைங்களா அவங்களுக்கு எத்தனை வருடங்கள் சர்வீஸ் செஞ்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி அதில் சில கால்குலேஷன்ஸ் இருக்குது அது பிரகாரம் அவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கனாக்கா தளர்வு அளிக்கப்படும் அதேமாதிரி விடவ்ஸ் விதவைகள் இருக்காங்க இல்லையா அவர்களுக்கு ஒன்பது வருடங்களுக்கு வயது தளர்வு அளிக்கப்படுகிறது அதற்குண்டான கல்வித் தகுதி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அலுவலக உதவியாளருக்கு ஸோ ஆஃபீஸ் அசிஸ்டண்ட்னு சொல்ல வந்தீங்களா அந்த அலுவலக உதவியாளருக்கு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு டிகிரி அதாவது ஏதேனும் ஒரு இளங்கலை பட்டம் பிஏ பிஎஸ்சி பிகாம் பிசிஏ பிஇ ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பேச்சுலர் டிகிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா வச்சுருக்கணும் ஆஸ் லைக் தட் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா லோக்கல் லாங்குவேஜ் வந்து பார்த்திங்கனாக்க கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் அது நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு தமிழ் தான் லோக்கல் லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறதுனால தமிழில் கண்டிப்பாக எழுதவும் படிக்கவும் தெரிஞ்சிருக்க வேண்டும் அதேமாதிரி கடைசியாக கணினியில் வேலை பார்க்கும் திறன் கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஏன்னா டாக்குமெண்டேஷன் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கனாக்க இப்போ வந்து கம்ப்யூட்டரைஸ்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் டாக்குமெண்ட் ரெடி பண்ணுறதாகட்டும் ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுறதாகட்டும் இல்லை பில்லிங் பண்ணுறதாகட்டும் இல்லை கேஷ் நீங்கள் டிஸ்பென்ஸ் பண்ணுறதாகட்டும் எல்லாமே ஒர்க் வந்து பார்த்திங்கன்னாக்க சிஸ்டமில் தான் நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதெல்லாம் குறைஞ்சபட்சம் அந்த எம்எஸ் ஆஃபீஸ் இல்லை ஸ்டார் ஆஃபீஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பேக்கேஜஸ் ஆச்சு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தாக்க கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் அதே மாதிரி ஆஃபீஸர் ஸ்கில் ஒன் அதுக்குண்டான கல்வி தகுதி என்னென்னு பார்த்திங்கனாக்க அதற்கும் ஏதேனும் ஒரு இளங்கலை பட்டம் இருந்தால் போதுமானது அதே மாதிரி லோக்கல் லாங்குவேஜ் தமிழில் வந்து பார்த்திங்கனாக்க எழுதவும் படிக்கவும் பிழை இல்லாமல் தெரிஞ்சிருக்கணும் அண்ட் தென் அவங்களுக்கு கணி கணினியில் வேலை பார்க்கும் திறன் வந்து பார்த்தா கட்டாயம் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது வந்து பார்த்திங்கனாக்க சில சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கனாக்க முன்னுரிமை ப்ரையாரிட்டி கொடுக்குறாங்க ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஸோ இது என்னென்ன சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு பார்த்திங்கனாக்க வேளாண்மை தோட்டக்கலை வனவியல் கால்நடை வளர்ப்பு வெட்டினரி சயின்ஸ் மற்றும் இந்த மாதிரி சில படிப்புகளுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்குறாங்க ஸோ எதுக்காக அந்த முன்னுரிமை கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கனாக்க சில பேர் ஒரே ரேங்க் வந்திருக்கலாம் ஒரே மார்க்கில் இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி சமயத்தில் வந்து பார்த்தாக்கா யாருக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குறது அப்படிங்கிற கன்ஃபியூஷன் அரைஸ் ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால நோட்டிஃபிகேஷன்லேயே இதை வந்து பார்த்தா கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் தென் இதற்கு எவ்வளோ செலவாகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கனாக்க கண்டிப்பாக செலவாகும் ஸோ நீங்கள் ஆஃபீஸர் ஸ்கேல் ஒன் டூ ஒன் த்ரீ இருக்குது டூ ஒன் த்ரீ நமக்கு எலிஜிபிள் வராது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு தான் அது வரும் ஸோ ஸ்கேல் ஒன்றை பற்றி சொல்கிறேன் ஸோ இந்த ஆஃபீஸர் ஸ்கேல் ஒன் வந்து பார்த்திங்கனாக்க நம்ம எஸ்சி எஸ்டி பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கனாக்க ஒன் செவன்டி ஃபைவ் ருபீஸ் நூற்றி எழுபத்தைந்து ரூபாய் கட்டணமாக வசூலிக்கப்படும் அண்ட் தென் ரிமைனிங் ஓபிசி பீப்புள்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க இல்லைங்களா அவர்களுக்கு எட்நூற்றி ஐம்பது ரூபா அதே மாதிரி ஆஃபீஸ் அசிஸ்டண்ட்டுக்கும் பார்த்திங்கனாக்க எஸ்சி எஸ்டி பிடபிள்யூடு அண்ட் தென் எக்ஸ்எஸ்எம் பீப்புள்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தா நூற்றி எழுபத்தஞ்சு ரூபாயும் மற்ற எல்லா வகுப்பினருக்கும் எட்நூற்றி ஐம்பது ரூபாயும் கட்டணமாக வசூலிக்கப்படலாம் அதே மாதிரி இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வந்த உடனே நிறைய பேர் கேட்ட கேள்வி வந்து பார்த்திங்கனாக்க சில பேர் வந்து பார்த்திங்கனாக்க ஹிந்தியில் மட்டும் தானே எக்ஸாம் இருக்கும் ஸோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க சொன்னாங்க ஸோ அது அப்படி கிடையாது அண்ட் தென் இங்கிலீஷில் மட்டும் தான் இருக்குங்களா ஸோ எங்களால் இந்த எக்ஸாம் வந்து இது வரைக்கும் பேங்க் எக்ஸாம் ஃபெயிலியர் ஆனதே வந்து பார்த்திங்கனாக்கா இங்கிலீஷ் எக்ஸாம்னால் இங்கிலீஷ் செக்ஷனில் மட்டும் தான் என்னால் மார்க்கே எடுக்க முடியாது அப்படின்னு நிறைய கேண்டிடேட் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதில் சில பேர் சொன்னது வந்து பார்த்திங்கனாக்க நான் மோட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஐ மீன் நான் படித்த கல்வியே வந்து பார்த்திங்கனாக்கா தமிழ் வழியில் தான் படிச்சிருக்கேன் எனக்கு எப்போ என் பேங்க் எக்ஸாம்லாம் செட் ஆகும் அப்படின்னு நிறைய பேர் என்கொயரி பண்ணாங்க அதனால் இந்த எக்ஸாம் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா முழுக்க முழுக்க தமிழே எழுதலாம் அவங்களுக்கு முதல்நிலை தேர்வாகட்டும் முதன்மை தேர்வாகட்டும் நேர்முக தேர்வு எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கனாக்கா நம்மளுடைய தாய்மொழியான தமிழையே வந்து பார்த்தாக்க நம்ம சொல்லலாம் ஆகையால் இதுக்கு மொழி வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு பேரியர் தடையாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடையாதே கிடையாது அதனால் தமிழ் மொழியில் இந்த தேர்வு நடத்துகிறாங்
ஸோ நியூமெரிக்கல் எபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய குவான்டிட்டேட் ஆப்டியூட் செக்ஷன் ஒன்று அடுத்து லாஜிக்கல் ரீசனிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரீசனிங் செக்ஷன் ஒன்று இருக்குது ஸோ இந்த ரீசனிங் செக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க நாற்பது கொஷின் கேட்பாங்க ஒவ்வொரு கொஷனுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மார்க்கு அதில் நாற்பது மார்க் இருக்குது அதே மாதிரி நியூமெரிக்கல் எபிலிட்டிலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது கொஷின் கேட்பாங்க ஒவ்வொரு கொஷனுக்கும் ஒரு மார்க் அப்படிங்கிற விதத்தில் அதுக்கும் நாற்பது மார்க் ஸோ மொத்தமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க எண்பது கேள்விகள் இருக்கும் அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா எண்பது மதிப்பெண்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அளிக்கப்படும் ஸோ இதுக்கான நேரம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒட்டுமொத்த நேரம் காம்போசிட் டைம் நாற்பத்தி ஐந்து நிமிடங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒதுக்கியிருக்காங்க ஸோ சில பேங்க் எக்ஸாம் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா செக்ஷன் இப்போ ரீசனிங் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரீசனிங்க்கு இருபது செக்ஷன் இருபது நிமிஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா டைம் அலாட் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி நியூமெரிக்கல் எபிலிட்டி இருக்கு இல்லைங்களா அதுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இருபது நிமிடம் அப்படின்னு சொல்லி டைம் அலாட் பண்ணி அதுக்குள்ளே நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணாலும் பண்ணினாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது டைம் வந்து முடிச்சு அடுத்த செக்ஷனுக்கு கண்டினியூ ஆயிரும் பட் நம்ம ஆர்ஆர்பியை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் அவங்க கொடுக்க கிடையாது அதில் காம்போசிட் டைம் தான் இருக்குது ஸோ நீங்கள் யாராவது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு செக்ஷனில் கண்டிப்பாக ஸ்ட்ராங்காக இருப்பீங்க அது முடிஞ்சாலும் ஒரு கால் மணி நேரத்துலேயே இருபது நிமிஷத்துலேயே முடிச்சுட்டு மீதி இருக்கக்கூடிய டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் டஃப்பாக ஃபீல் பண்ணக்கூடிய செக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரியும் ஃபிலிம்ஸ் குவாலிஃபை ஆன பிறப்பு பிறகு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா மெயின்ஸ் எக்ஸாம் நடக்கும் ஸோ அதை முதன்மை தேர்வு அப்படின்னு சொல்லி தமிழில் சொல்லுவோம் அதுக்கு என்ன படிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா கிட்டத்தட்ட அஞ்சு செக்ஷன் இருக்குது அந்த அஞ்சு செக்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு ரீசனிங் இருக்கும் ஸோ லாஜிக்கல் ரீசனிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நாற்பது கொஷின் இருக்கும் ஐம்பது மார்க் ஸோ போனஸ் ஃபிலிம்ஸில் பார்த்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நாற்பது கொஷின் நாற்பது மார்க் மெயின்ஸில் வந்து பார்த்தா நாற்பது கொஷின் ஐம்பது மார்க் இருக்குது ஸோ அது எப்படிங்க ஐம்பது மார்க் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பத்து கொஷனுக்கு ரெண்டு மார்க் கேள்வியாக கேட்டிருப்பாங்க ஸோ அது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸோ அந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணி நம்ம சால்வ் பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தா மெயின்ஸ் கிளியர் பண்ணலாம் அடுத்து ஜென்ரல் அவேர்னஸ் பேப்பர் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அண்ட் பேங்கிங் ரிகார்டிங் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ அதை நீங்கள் எப்படி படிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா ஸோ நோட்டிஃபிகேஷன் வெளியிட்டாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஜூன் முப்பது ஸோ அதுக்கு அடுத்த நாள் ஜூலை ஒன்றுலேருந்து உங்களுக்கு எப்போ டேட் கொடுத்துருக்காங்களோ அது வரைக்கும் நீங்கள் ரெகுலராக படிச்சுட்டு போய்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ அப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களால் இந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ண முடியும் ஸோ அடுத்ததாக தேர்ட் டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நியூமெரிக்கல் எபிலிட்டி பேப்பர் ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குவான்டிட்டேட்டிவ் ஆப்டிடியூட் இருக்கு இல்லைங்களா அதுலேயும் அதே மாதிரி தான் நாற்பது கொஷின் கேட்டிருப்பாங்க ஐம்பது மார்க் இருக்குது ஸோ அதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பத்து கொஷனுக்கு டூ மார்க்ஸாக கொடுப்பாங்க அண்ட் தென் ஃபோர்த்து செக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்கிலீஷ் ஹிந்தி லாங்குவேஜ் வந்து இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து நமக்கு இங்கிலீஷ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆப்டாக இருக்கும் ஸோ அதில் இங்கிலீஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பாக அது எதுக்காகன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழில் தானே சொல்லுவோம் எதுக்காக இங்கிலீஷில் இருக்குது அப்படின்னு கேட்பீங்க ஸோ நமக்கு வரக்கூடிய டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி இங்கிலீஷ் இருக்கும் ஸோ அதில் குறைந்தபட்சமாச்சு நமக்கு நாலேஜ் இருக்குது அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த பேப்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வச்சுருக்காங்க அஞ்சாவது செக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் சிலபஸ் ஸோ அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம கம்ப்யூட்டர் குறைந்தபட்ச கணினி ஆப்ரேட் பண்ணக்கூடிய அந்த திறன் இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஸோ அது குறைஞ்சபட்சம் இந்த வேர்டு எம்எஸ் வேர்டு அந்த எம்எஸ் பவர் பாயிண்ட்டு எம்எஸ் எக்ஸல் இதெல்லாம் வச்சு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கா அண்ட் தென் கம்ப்யூட்டரோட பேசிக் காம்பனன்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கான்றதை அனலைஸ் பண்ணக்கூடிய செக்ஷன் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஸோ அது தெரியலனாலும் யாரும் பயப்படுது வேண்டாம் ஏன்னா நாற்பது கேள்வி இருக்குது அதுக்கு வந்து இருபது மதிப்பெண் தான் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஒரு கேள்விக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அரை மதிப்பெண் அப்படிங்கிற விதத்தில் ஸோ இந்த அஞ்சு செக்ஷனுக்கும் சேர்த்தி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா எவ்வளோ டைம் இருக்குன்னாக்கா அதே மாதிரி சொன்ன மாதிரி காம்போசிட் டைம் இருக்கு இல்லைங்களா ரெண்டு மணி நேரம் காம்போசிட் டைமாக வந்து பார்த்தா கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கிட்டத்தட்ட அந்த நூற்றி இருபது நிமிடங்களில் நம்ம வந்து பார்த்தா இரநூறு கேள்விகளை சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா இதுதான் வந்து பார்த்தாக்கா மெயின்ஸ் எக்ஸாமுக்கான பேட்டர்ன் ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்டேட் சர்வீஸ் கமிஷனுங்களா ஸோ இப்போ டிஎன்பிசி எக்ஸாம் மாதிரி வந்து பார்த்தா நமக்கு தெரியலனா எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்தா மார்க் பண்ணிட்டு வரலாமா அப்படின்னு கேட்டால் அப்படிலாம் அந்த தவறு நம்ம ஒரு நாளும் பண்ணவே கூடாது 
டீட்டெயில் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இல்லை கிளிக் ஹியர் டு அப்ளை ஃபார் ஆஃபீஸ் அசிஸ்டன்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி லிங்க்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா ஸ்க்ரால் ஆகிட்டே இருக்கும் அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் லிங்க்ஸில் போய் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கனாக்கா நீங்கள் வந்து ஈஸியாக அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ அதே மாதிரி இதுதான் இந்த நோட்டிஃபிகேஷனில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய பேசிக் எலமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ இதுக்கு உண்டான வேலை வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா நம்ம இன்றைக்கே ஆரம்பிக்கணும் ஸோ நம்ம நாளைக்கு நாளைக்கு தள்ளி போட்டுட்டு போக போகும்போது வந்து பார்த்தா நம்மளால் அதை நினச்ச டெஸ்டினேஷனுக்கு போய் ரீச் பண்ண முடியாது ஆகியால் நம்ம எந்த செயல் ஆரம்பித்தாலும் இன்னிலேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் கண்டிப்பாக அந்த சக்ஸஸ் வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா நம்மளுடைய இதாக இருக்கும் அண்ட் ஃபைனலாக வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா இவ்வளோ நேரம் சொன்ன டீட்டெயில் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா உங்களுக்கு வேலிடாக இருக்குது பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த சேனலை வந்து பார்த்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அந்த அந்த பெல் பட்டனையும் வந்து பார்த்தா ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க அதே சமயத்தில் ஏதாவது உங்களுக்கு ஃபீட்பேக் ஏதாவது தப்பாக தெரிஞ்சாலோ இல்லை இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இப்போ தான் நியூ சேனல் ஆரம்பிச்சிருந்தால் தான் ஆகுது ஸோ அந்த போது உங்களுக்கு ஏதாவது ஃபீட்பேக் இருந்துச்சுன்னா இந்த சேனலை பற்றி நீங்கள் எங்களுக்கு கமெண்ட்ஸ்லேயே தெரியப்படுத்துங்க சரிங்களா தேங்க்யூ கைஸ்